Hi, bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Vous vous souvenez peut-être qu'on a déjà appris les chiffres de 0 à 1000 dans une leçon précédente. Eh bien, dans cette leçon, on va apprendre à dire des nombres plus grands en commençant par un millier. En anglais, on dit 1000, ok, or a thousand, right, in English. Euh, cette leçon vous sera utile si vous voulez préciser les quantités provenant d'une plus grande quantité. Euh, cette leçon sera, vous aidera également à parler d'argent, ok, ce qui sera peut-être facile puisque les règles pour dire les nombres sont simples. Euh, tout d'abord, je tiens à vous dire qu'aux États-Unis, on utilise des virgules, okay, commas, we say, commas, virgules, pour euh, séparer les milliers, les millions et les milliards. Dans beaucoup d'autres pays, on utilise plutôt un espace. Okay? We use a space, un espace, a space. Examinons maintenant l'ordre des grands nombres. Okay? En gros, cela donne ceci. 1000, 1000. Uh, 10,000, 10 000, uh, 100,000, 100 000, 1 million, 1 million, 10 million, 10 million, uh, 100, 100 million, okay, 100 million, and 1 billion, 1 milliard. Okay, so I'll say it again. 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million, and we have a billion. Okay, so these are the numbers, the big numbers. Notice we have commas here, comma, 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 comma. These are all commas, okay? Virgule, right? Commas. Um, lorsque vous dites des chiffres tels que thousand, mille, million, million, ou, uh, ou uh, comme billion, milliard, Right? So, thousand million and then billion. Ils ne se mettent pas au pluriel. Okay? We don't say in the plural, in the plural form. Par exemple, 7,000 versus 7,000. Okay? 7,000 versus 7,000. Okay? Dans ce cas, 7,000 ici, pas de S, right? est correct. On dit 7,000. On ne dit pas 7,000. Ok? Next, 1,025,000 people versus 1,025,000 people, okay? So, 1,025,000 people versus 1,025,000 people. Which one is correct? Do you know? Which one? This one or this one? Okay, dans ce cas-ci, le deuxième exemple est correct. This one, the second one, is correct, okay? Because there is no S. Okay, 1,025,000 people. On ne dit pas 1,025,000 people. We don't say that. Okay? De plus, lorsqu'on parle en anglais, au lieu de dire uh, 1,000, 1 million ou 1 billion, on dit plutôt 1,000. Okay? 1,000, 1,000 with an A. 1 million, a million. Okay? Um, a billion, uh, one billion, a billion with an A, okay? So, you, if you want, you can make this like this, a billion, okay? With an A, a billion, all right? Okay, on continue. So, we have 1,000, 1 million, and 1 billion, 1,000, a million, and a billion. Et maintenant, examinons donc quelques exemples de chiffres. Let's write a few numbers together, okay? All right. Um, am I going to write a big number or a small number? I'm going to write maybe, it will be a surprise. You tell me what number this is. Okay, how do you say that number? All right, let's begin. I'll show you. We have 13, okay, so we have 13 right here. Now, in what place is it? It's kind of like here. We have the 10,000s place. Well, 10,000 here is the number. We have to replace the 10 with 13. So we'll say 13,000, 13,000. Then we move on to the next part. How do you say that? 13,489, okay? So we say in English, 13,489, okay? 
And then let's do another uh, bigger number, okay? Ooh, should I do a really big number or a smaller number? Uh, okay, how do you say this number? Okay, I'll help you. All right, so we have one comma, like this one right here. This is 100,000. We have an eight here, and then we have a seven, and then we have a one. So what is that number? That is 871,000. And then we have the second part. So 871,501, okay? 501. 871,501, okay? Let's do another one, one more. Um, I'll write it right here. How do you say this number? Do you know? Okay, c'est quoi en anglais? Okay, we have millions place here, okay? So we have nine, like, sort of like right here. We have 10 million, but here we have nine million. 999,000, okay? Like right here, similar to this one too. 999, okay? 9,999,999 is that number, okay? I'll say the numbers again. 13,489, 871,501. Um, 9,999,999, okay? So, just make sure you um, memorize these numbers, okay? Uh, et maintenant, on va apprendre aussi des adverbes de séquence, okay? Les adverbes de séquence sont des mots qui vous aident à énumérer des points ou uh, une séquence, okay? En voici quelques exemples. First, Premièrement, second, deuxièmement, ou uh, en second lieu, et third, ok, troisièmement. First, second, third, ok. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Euh, souvent dans le discours, euh, les gens ajoutent ly, li, à la fin du mot, comme ici. First, li, ok, first, li, ly. Okay, second Lee, third Lee, okay, so firstly, premièrement, secondly, deuxièmement, ou uh, en second lieu, thirdly, troisièmement, okay, c'est la même chose, first, second, third, firstly, secondly, thirdly, ta 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 ta, okay, so let's go ahead et uh, examinons quelques exemples. First, I woke up, or you could say, firstly, I woke up. All right. Premièrement, je me suis réveillé. Second, I washed my face. Or secondly, I washed my face. Okay. Deuxièmement, je me suis lavé le visage. Okay. Ou en second lieu, je me suis lavé le visage. Thirdly, troisièmement, I brushed my teeth. Third, I brushed my teeth. Okay. Thirdly, I brushed my teeth. Okay. Troisièmement, je me suis brossé les dents. All right. On a aussi d'autres mots comme next, all right, en anglais, comme dans this example right here. Dans ce cas, we have the word next, ok? Uh, les gens utilisent le mot next pour quelque chose qui se produit après quelque chose d'autre. Uh, next en anglais se traduit par ensuite en français, ok? Par exemple, uh, first we went to the park, next we headed downtown. Okay, so first is premièrement, okay, we went to the park, on est allé au parc. Next, we headed downtown, okay, ensuite, on s'est dirigé vers le centre-ville, okay, we headed downtown, okay, se diriger, to head somewhere, okay, next, ensuite, downtown, centre-ville. Okay, next, first we ordered drinks and then we got pizza, all right? Got, in this case, c'est comme le mot ordered, 
all right? First, we ordered drinks, and then we got pizza, okay? So, premièrement, on a commandé des boissons. Ensuite, on a commandé des pizzas, okay? We got pizza. On a commandé des pizzas, all right? Then we got pizza. Et ensuite, and then. Okay, next. Bobby graduated from college, and after, he became a doctor. Ok? On peut dire aussi « after that » pour parler d'une suite d'événements. Ok? Par exemple, « Bobby graduated from college and after that, he became a doctor. » Ou on peut dire « Bobby graduated from college and after he became a doctor. » All right? So, « Bobby graduated from college after he became a doctor. » So, you could say it in different ways. So, « Bobby a obtenu son diplôme universitaire. » Ok? « College is a... Uh, » veut dire university, ok, college, university. Aux États-Unis, on utilise plutôt le mot college, ok, for the university system, alright. So, um, he graduated from college, meaning il a obtenu son diplôme, and after that, or after, he became a doctor, ok, et après ça, il est devenu médecin, right, ok, so he became a doctor. All right. Maintenant, quand vous voulez finir ce que vous dites, vous pouvez dire lastly ou uh, finally. Or finally and lastly. OK? Ce sont des mots qui sont utilisés à la fin de la séquence. OK? Regardez ces exemples. Finally, I went to school. Ou on peut dire lastly, I went to school. OK? Enfin, je suis allé à l'école. Okay, so, or you can say, lastly, I went to school. Finalement, je suis allé à l'école. Et comme vous pouvez le voir ici, okay, with finally and lastly, all right, euh, nous devons placer une virgule après le mot lorsqu'il se trouve en début de phrase. Okay, ici. Finally, virgule, right, comma, finally, lastly, comma, I went to school, period. All right? Ok tout le monde, c'est à peu près tout pour cette leçon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. See you next time. Bye!